欢迎来到频道 Daily Star News， 订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：八十五花、杨幂、赵丽颖、刘诗诗、路透曝光搭档男主是谁。在如今的娱乐圈，八十五花颜值和作品依旧是中坚力量。虽然娱乐圈的更新迭代速度越来越快，但这么多年他们在娱乐圈的地位还是有的。今年，他们还同时选择了古墓偶像墓，在这里引起了大众的关注。目前，八十五朵花的这三部剧正在横店紧张拍摄中。杨幂搭档龚俊拍《狐妖小红娘月红》，赵丽颖搭档林更新拍《凤星》，刘诗诗搭档刘宇宁拍《关山一念》，真是仙女大战。《狐妖小红娘》是今年最火的 IP， 由于动漫版《狐妖小红娘》火爆网络。拥有庞大的粉丝群，《狐妖小红娘》影视版自开拍以来就备受关注。点，剧中杨幂饰演温柔善良、霸道冷漠的涂山红红，身为狐妖之王，她拥有着令敌人畏惧的无敌妖力。后来，她无意中救出了龚俊饰演的东方月，并精心培养了自己的才能。点，杨幂的搭档龚俊，帅气又漂亮，是一个非常耀眼的组合。值得一提的是，龚俊其实和刘诗诗是有缘分的。2017年，龚俊参演由刘诗诗、陈伟霆主演的电视剧《醉玲珑》，龚俊在剧中饰演的袁彻一出场就崭露头角。从结婚到恋爱，饰演凌锐一角，得到更多观众的认可。2021年，随着《山河水土》中温客行一角，温客行一角走红网络，杨幂合作新剧。龚俊目前在微博拥有 1,957 万粉丝，在超话拥有超过500万粉丝。他是目前发展迅速的男明星。除了186的身高，他的颜值和演技都很不错，也有人气作品。网友们也非常看好这次与杨幂的合作。从路透社的图片来看，两人的状况都很好，期待早日播出。赵丽颖是八十五小花中人气最高的一位，此次合作也备受关注。凤星改编自九路飞翔的同名小说，讲述了世间最后一位真神与生有珍珠的碧苍王荒诞不经的爱情故事。赵丽颖饰演的陈丽是强大负责的女王，林更新饰演行之。在这三位男星中，林更新的作品出圈最多。《步步惊心》《楚乔传》《请叫我导演》都是大家耳熟能详的电视剧。不过，网友们对他饰演的行之并不满意。行之是没有欲望的神，这不符合林更新的性子。希望林更新用他的演技征服观众，到时候就能给大家惊喜。另外，从路透社的角度来看，赵丽颖的状态特别好，但林更新的状态似乎时好时坏，让人有些担忧。自从刘诗诗结婚后，她就以家庭为重，很少出来拍戏。此次外出拍摄《一念关山》，让影迷大吃一惊，因为《一念关山》打斗戏很多，刘诗诗练得很刻苦。好在刘诗诗有舞蹈基础，这对她来说并不难。不过，让大家意外的是，刘诗诗退隐后的第一部戏，居然是和刘宇宁合作的。除了粉丝。其他人都不看好这个组合。刘宇宁目前播出的作品基本都是男二、男三，没有男主。比较火爆的是《长歌行》中赵露思和赵露思的 CP， 谁是英雄的演技也略逊一筹。很年轻，身材也是个大问题。希望剧中能认真对待这些问题，因为这部剧的路透最少，很难知道两人的状态如何。但从最近的路透来看，刘诗诗元气满满，值得期待。预计明年是上古傀儡之年，届时播出的将是《神魔大战》。你最期待哪一部？欢迎留言讨论。零二，《天空之王》开播时间已定在网上，狂野宣传太好了，王一博粉丝期待二零二二年只剩下三个月了，在这三个月内，正如已经正式报道的消息。王一博将有不少与五部电影要上映，为何防暴队无名是天空之王？我和我的青春温暖。
。尽管我不知道这五部电影的具体上映时间，但官方博客自官方宣布2022年上映以来，一直没有改变，但一直没有上映。这样一来，在2022年剩下的主要三个月里，王一博想必是要占王一博了。没有关于不同电影的报道，但这部《天空之王》却有消息。显然，自从清浪活动之后，工匠团将与庞大的粉丝进行互动，一是保证工匠能对付扇子，二是还要把一些消息由大扇子传递给下面的扇子。此外，最近《天空之王》正在路上。从粉丝新鲜感来看，《天空的统治者》将于九月三十日首播。紧随国庆记录的权威到来，坦白说，这个播出时间是很有说服力的。国庆晚会最初是该片的主要投放时段，而《天空的统治者》作为一部聚焦中国人民解放军空军的前沿军事电影，创下了国庆记录，是非常可以想象的。电影《天空之王》引起了人们的极大关注。就主题而言，这是一部 J 二零飞机的电影。展示了该国的重型武器。由于 J 二零的存在，几乎所有国家都会对这部电影有所考虑。流量方面，由于王一博的出现，这部电影此前已经圈粉无数。无论是追星族还是战术迷，都会决定来片场看这部电影。很多时候，一个节目不进阶，不是因为进阶是多余的，而是因为没有合法的进阶通道。而王一博正是那个入口。由于王一博的出现，《天空之王》的人群将从一群刚受到军事问题启发的大汉延伸到年轻人和中年女士。自从王一博录制《天空之王》之后，大家对这部剧的关注度就很高了。影片发布后，粉丝们开始推进，像是重要的舞台，比如路人。尽管如此，《天空之王》的疯狂误导宣传是完全不可想象的。中国驻贝尔法斯特总领事馆总领事张美芳在海外友好的舞台上，向世界各地的同伴赠送了《天空的统治者》和王一博，《冰与渔火》这一举动比粉丝们试图做的更引人注目。《天空之王》和《冰与雨烈火》没有一部是分流片，而是展现了本土航空武装力量和敌对镇静警察帽的善举。高颜值、敬业的艺人、体面的团队。公权力的共同打造，《天空之王》将成为今年娱乐圈的劲敌。对于《天空之王》的转播，王一博的粉丝们一般都很期待。但除了最近刚完结的《温暖》之外，我很担心王一博的粉丝们有可能面对统治者。《天空与匿名与维和》《黑帮小队》和《我和我的青春》之间的情节，可以用修罗场来形容。不管怎样，我们先播吧。不管是王一博的作品多久，电影界都好。